மறுபடியும் கடாயை வச்சு லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட் ஹீட்டாக இருக்கும்போது வடகத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வடகை ஆட் பண்ணும்போது ஓவர் ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓவர் ஹீட்டாக இருந்தால் கரிக்கும் அதனால் சிம்பிளை வச்சு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அது ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கார்லிக் நல்லா சிம்பிளே வச்சு வேக வைங்க ஏன்னா வடகை வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகி போய் அதுக்கப்புறம் தீஞ்சிடும் ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து புளிக்கரைசலில் பார்த்தீங்கன்னாங்களே புளிக்கரைசலில் சால்ட்டு சில்லி பவுட்ரு அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயும் தனி மிளகாய் தொழில் இல்லாமல் குழம்பு மிளகாய் தொழில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டைக்காய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் புளி வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும் அதே கொஞ்சம் கத்திரிக்காய் வேறு மாதிரி மாங்காய் இந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்குன்னு அதிகமாக புளி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் புளி குழம்பு ஆகிடும் அப்புறம் கார குழம்பாக இருக்காது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மிக்சடு கார குழம்பு வச்சிங்கன்னா அங்கே வேறு லெவலில் இருக்கும் இருக்குதுலேயே ரொம்ப டேஸ்ட்டான கார குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கருவாட்டு கார குழம்பு அது தான் இருக்குதுலேயே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அருமையாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவை நம்ம வருங்காலத்தில் பார்ப்போம்
புளி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா வெண்டைக்காயை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாங்களே குறைஞ்ச பச்சை ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிச்சுனாங்களே இறக்கிடுங்க அவ்வளோதான் கார குழம்பு ரெடி ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் எதனா மசாலா ஆட் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்களே அப்படி எதுவுமே கிடையாது ஏன்னாக்கில் புளிக்கரைசலில் வந்து உப்பும் சில்லி பவுடரும் அதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் அதனால் வந்து நம்ம எந்த ஒரு மசாலாவும் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் தூவி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு சாப்பிட்டீங்கனாக்கல நம்ம மனமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோமா சூடான சாதம் எடுத்துக்கணும் சாதம் சூட